Olá, boa tarde. Olá, amigos e amigas, boa tarde. Eleições 2022. No próximo dia 2 de outubro, 2 milhões 921 mil eleitores vão eleger o governador do Espírito Santo. E a TV Tribuna afirma mais uma vez o compromisso com a democracia. Vamos te ajudar a dar um voto consciente, pautado pela informação. A partir de hoje, você vai conhecer as propostas dos sete candidatos ao governo do Estado. A entrevista também é transmitida ao vivo pelo nosso portal de notícias Tribuna Online. Então, por ordem de sorteio feito na presença dos assessores dos políticos que disputam esse pleito, quem abre a sabatina do TN1 é Cláudio Paiva, do PRTB, que vai ter 12 minutos para apresentar as propostas ao governo do Estado e um minuto para as considerações finais. Cláudio Paiva é formado em Contabilidade e Administração de Empresas, pós-graduado em Recursos Humanos e Auditoria Fiscal, possui mestrado em Terapia Familiar, Sexologia e é doutor em Psicanálise. É professor universitário, coach e palestrante. Trabalha como consultor empresarial e gestão de pessoas. Candidato, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao TN. Que satisfação estar com vocês aqui. Eu quero dizer para você o seguinte, não anule seu voto e nem vote em branco, porque você estará é, ajudando a permanecer o que está acontecendo. Vote Cláudio Paiva, 28. Cláudio, candidato, o seu tempo começa a contar a partir de agora. O senhor já foi candidato à Prefeitura de Guarapari, não foi eleito, e agora já vem como candidato ao governo do Estado, sem antes ter passado por nenhum outro cargo político. O eleitor capixaba pode confiar, o senhor vai dar conta do recado? Com certeza, eu não tenho, eu não tenho dúvida disso. Primeiro, eu estou sendo candidato ao governo do Estado porque eu sou audacioso. É, eu canto uma música lá na igreja que fala assim, unção de ousadia. Então, eu tenho que ser audacioso e tenho, estou preparado para ser o governador do Estado. Eu tenho capacidade técnica, intelectual, emocional e profissional para ser o governador do nosso Estado. Candidato, do de mortes e violências contra a população LGBTQIA+, no Brasil, aponta no Espírito Santo um registro de oito mortes em 2021. Né? O nosso Estado ocupa o 14º lugar no ranking do país. No seu plano de governo, fala em proibição completa e definitiva do ensino da teoria de identidade de gênero nas escolas. Queria saber do senhor, com a proibição dessa abordagem, desse tema nas escolas estaduais, pode contribuir para esse cenário? Eu creio que não. Não vai contribuir para aumentar de maneira nenhuma. Por quê? As crianças do nosso estado, as crianças que estão nos assistindo, os pais que estão nos assistindo, eles têm, que ser, eles têm que entender que a escola não é lugar para você é, é, criar ideologia. A ideologia maior da escola é português, matemática, geografia, história, ciência, tá certo? tecnologia, empreendedorismo. Eu vou ensinar sexualidade. É, não é ensinar sexualidade, não. Vou ensinar sexo para uma criança de 6, 7 anos de idade. O senhor não acha importante o respeito às diferenças? Claro que eu respeito a diferença. Eu tenho amigos hoje que fazem parte do meu grupo de amizades que são gays, são lésbicas. Eu sou terapeuta sexólogo. Eu atendo esses grupos. O adulto ele tem condição de definir a sexualidade que ele quiser, mas a criança jamais. Isso eu não vou admitir no meu governo, não. Candidato, no seu plano de governo, o senhor diz que o nosso Estado não tem contingente policial suficiente para proteger a nossa população, dizendo que concorda com o acesso é, ao cidadão de armas legalizadas. O senhor acredita que armar a população pode contribuir com a segurança do nosso Estado? Olha, não desta forma que você está falando. Armar a população é dar condição de você proteger a sua família. Eu, por exemplo, estou em casa, entra lá um ladrão e vai roubar a minha casa, vai estuprar a minha filha, vai estuprar a minha esposa, eu vou dar uma, uma dúzia de rosas para ele? Não. Se eu estiver armado dentro de casa, com certeza vai acontecer alguma coisa. É lógico que a arma ela tem que ser registrada, inclusive está aí no nosso plano. Registrada, obedecendo a parte psicológica, a, a, obedecendo todos os critérios que a Polícia Federal faz. Não é chegar e distribuir arma para as pessoas, não. Tem que ter critério. Eu sou a favor do armamento, sim. Tanto que você tem como experiência aí, os nossos amigos aí do MST, eles pararam de invadir é, é, as propriedades por dois motivos. Uma coisa que o nosso presidente Bolsonaro começou a dar para eles o quê? Certificado de terra. 
E outra coisa que os fazendeiros e as pessoas que têm propriedades rurais começaram a ter armamento e eles não entram para matar o gado, não entram para explodir as coisas que estão lá dentro, matar a plantação. Então eles estão sabendo o seguinte, aonde tem alguém com segurança, aonde tem alguém armado, tem respeito. Em 2017, candidato, nós tivemos a greve da PM. Caso o senhor, é, um movimento desse repetisse e o senhor fosse governador, como o senhor agiria? Ó, se eu fosse PM, eu agiria da mesma forma. Hoje, o nosso salário da PM é o pior salário é, do Brasil. Nós estamos em último lugar. Uma pessoa que entra hoje na Polícia Militar, ele recebe R$ 2.447. Então o senhor concorda com a greve? Claro que eu concordo. Claro que eu concordo. No meu governo não vai ter greve, sabe por quê? Que nós vamos igualar, está no nosso plano aí, nós vamos igualar na média ponderada o salário da PM ao salário do Brasil. E, e a população que ficou refém nesse tempo, candidato? Olha só, a população que ficou refém nesse tempo, ela entendeu. Ela entendeu que os policiais, eles tinham condição, eles tinham que fazer essa greve, sabe por quê? Porque no plano de governo daquele governador daquela época, ele diz lá no plano de governo que ele iria aumentar o salário e dar condição para o policial trabalhar. E não deu. Ele não tem direito à greve, tá certo? Mas eu, eu creio que as mulheres que foram para a porta é, do batalhão. E não resolveu nada. Não resolveu nada. Fizeram é, a greve, houve aumento. O governador do estado falou que está com, com a caixa esburrando de dinheiro. Está tá sobrando dinheiro. Por que, que ele não valoriza o profissional que é responsável pela nossa segurança? Só que no nosso governo nós vamos dialogar, nós vamos conversar com a polícia. Não é só a polícia militar, não. A polícia civil também está passando por essa dificuldade. Porque não é só armamento que o nosso policial militar tem que ter, não. Ele tem que ter tratamento psicológico. A maioria dos nossos policiais hoje estão com problemas psicológicos. E o HPM? O HPM está jogado lá as traças. Por que, que o governo do Estado não faz a reforma do HPM e coloca o HPM para funcionar? No nosso governo isso vai acontecer. Está no plano. Vamos falar de educação também, candidato. No seu plano de governo, o senhor promete a implantação de escolas integrais em todo o Espírito é. Santo, que é um plano bem audacioso. O senhor precisaria do apoio do governo federal né, para conseguir colocar isso em prática e a gente lembra que o governo federal está em decisão, o seu partido é um partido de direita. Como é que o senhor pretende dialogar nesse cenário? Olha também? só, essa palavra todo o Estado, ela, ela já foi corrigida, no, inclusive vocês receberam ali, não é em todo o Estado. Nós vamos colocar, pelo menos inicialmente, no nosso governo, 50% das escolas funcionando full time. A criança não pode ficar, estudar meio expediente e o outro meio expediente servir ao tráfico, servir à bandidagem. A criança tem que estar na escola. Escola é lugar de criança, onde ela vai aprender a ler, aprender a escrever, aprender a fazer redação, aprender o esporte. Por isso que a criança vai entrar às 7 horas da manhã na escola, onde os pais vão deixar a criança lá e vai trabalhar e vai sair às 5 horas da tarde. Aí sim, além das escolas full time, tem a escola militar, cívico-militar. Nós vamos implantar no Estado. É, na, na, na eleição passada, é, o general Mourão fazia parte do nosso governo, fazia parte da nossa, do, do nosso PRTB. Ele me forneceu para Guarapari duas escolas cívico-militares. Não foi aceito pelos políticos lá que foram eleitos. Então, nós vamos fazer no nosso governo. Aproveitar que nós temos hoje o governo do Estado. Eu quero dizer para você que está me assistindo aí, o PRTB é o único partido de direita, genuinamente, dessas eleições. Os outros partidos são de centro. E eu tenho certeza que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro está olhando tudo o que está acontecendo aqui no Estado. E como é que o senhor pretende dialogar com o governo federal? Eu vou até isso? Brasília, eu vou pedir a ele, vou bater na porta dele. Presidente, preciso do seu apoio aí, hein? precisamos colocar lá a escola cívico-militar, precisamos ter condição para que a nossa população não se sinta tão insegura como está acontecendo hoje. E se não for Bolsonaro eleito? Eu tenho certeza absoluta que vai ser o Bolsonaro. Não tenho dúvida disso. Candidato, vamos falar de violência contra a mulher? Os dados de 2021 mostram que 38 mulheres foram vítimas de feminicídio pela condição de ser mulher. Um aumento de 8% comparado ao início de 2018. Na contramão aí da redução dos feminicídios no Brasil. Qual seria a política do senhor para acabar com os feminicídios ou diminuir drasticamente esse número no Espírito Santo? Primeira coisa que nós temos que fazer é cobrar dos deputados federais. Qual foi o deputado federal nosso hoje, que foi eleito, que fez alguma lei sobre feminicídio? Ninguém fez feminicídio no Estado do Espírito Santo. 
eles vão lá não sei fazer o quê. Tem uns que não fazem nem, nem, nem falar em público, eles falam. Agora que estão aparecendo todo mundo aí. Então eu vou cobrar de você, deputado federal, você que vai ser eleito, é você que tem que mexer na lei. Essa lei que você não mexeu explode em cima do nosso governo aqui. Mas nós vamos ter é, delegacias especializadas, como já tem algumas delegacias, e nós vamos ter delega delegacias especializadas, com policiais especializados, para que a gente possa diminuir essa covardia que estão fazendo com as mulheres. Candidato, no seu plano de governo, o senhor promete zerar o ICMS para combustível, medicamentos, alimentação também aqui no Estado. Isso vai reduzir a nossa arrecadação. Como é que o senhor pretende fazer isso? Não vai reduzir, não. Não vai reduzir, não. Porque se eu diminuir hoje é, a corrupção no Estado que existe, tanto que você faz a pesquisa no Detran, o que, que aconteceu lá no Detran, né? Se eu diminuir isso, se eu diminuir hoje a, é, a máquina pública, hoje a máquina pública do Estado, ela está inchada, ela está enorme. Então o que, é que nós temos que fazer? Eu trabalho com isso, eu sou consultor de empresa, eu chego numa empresa que está passando por problema, eu faço um levantamento, faço uma diagnose e vou co começar a tomar atitudes. Então eu tenho certeza que com os nossos secretários, porque os nossos secretários é, 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 do Estado, estaduais, nossos secretários, eles vão ser CEO. Eles não vão ser só secretário. Mas você não precisaria contratar mais gente para fazer essa fiscalização? Não, nós temos contingência hoje. Nós, sabe quantos funcionários públicos nós temos hoje no Estado? Você sabe quantos funcionários hoje nós temos comissionados? 22 mil funcionários comissionados. Sabe onde eles estão agora? São cabos eleitorais que estão no interior fazendo campanha para quem colocou eles lá dentro. Então isso é uma covardia que fazem com a gente. No nosso governo não vai ter isso não, porque nós vamos ser austero. A nossa, nossa linha de trabalho será igual à linha do Jair Messias e Bolsonaro. E não tem esse negócio, ah, porque o Bolsonaro é faz... Não, nós vamos ter uma linha profissional. Nós vamos trazer para o Estado coisas importantes que tem que acontecer. O que não pode acontecer é virar o Estado um cabide de emprego. E quando você procura lá, é, é, lá nas redes sociais para saber como que está... As... Não, não tem informação. Candidato, a gente está com 1 minuto e 44, a última pergunta antes do seu encerramento, sobre a saúde, candidato, a proposta do senhor. Sobre a saúde? É. Olha só, hoje nós temos filas de, de, de pessoas que estão precisando fazer operação de cataratas, pequenas cirurgias, o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses hospitais particulares que têm que tem condição de nos atender, sábado, domingo e feriado, nós vamos lá e vamos contratar a, a mão de obra desses hospitais para que a gente possa diminuir as filas. Se nós colocarmos a, a saúde do Estado do Espírito Santo com médicos que trabalham realmente, que vão para o plantão, não médicos que fazem plantão e vão fazer as outras coisas, não, que a gente já está pesquisando aí, tá legal? Então você que é médico, você que é enfermeiro, você vai ser valorizado para que você possa prestar um grande serviço à nossa comunidade. A nossa comunidade, ela chora, ela clama por um bom atendimento. E como eu trabalho com treinamento, como eu trabalho com essa parte, nós vamos treinar você, nós vamos qualificar você e dar você remuneração para que você possa atender bem o seu patrão, que são os contribuintes. Agora, como atrair não é, os médicos que hoje, por exemplo, a falta de pediatras, não é, como atrair esse profissional já que eles estão em falta? Salários, nós temos que trazer, dar salário para o médico. Não é justo o médico ganhar o que está ganhando hoje. Por isso que ele tem um monte de emprego. Vamos dar condição para que o médico possa trabalhar. Temos que conversar com os médicos. Quem vai administrar é, a parte de saúde do meu governo vai ser o médico. E o médico daqui do Espírito Santo, porque conhece a real situação do Espírito Santo. É, candidato, a gente está aí nos 10 segundos finais. Agora o senhor tem um minuto para as suas considerações finais. Você que está me assistindo, você que está reclamando de tudo, Hoje você reclama de saúde, reclama de hospital. A nossa cidade de Guarapari, na qual eu sou, fui candidato lá, nós temos um hospital, olha, para funcionar, precisa de 80 a 90 milhões. E o governo do estado está gastando 127 milhões numa ponte, numa ciclovia. Por que, que ele não pega esse dinheiro e coloca na saúde de Guarapari? Guarapari vai atender ao entorno 30, 350 mil pessoas que vão desafogar os postos de saúde. E você que está me assistindo, me dê uma oportunidade. Eu não faço parte da cúpula, eu não faço parte do sistema, eu não faço parte do mecanismo. Cláudio Paiva é uma opção para você que quer mudança nesse estado. Você não quer cara nova? Você não quer mudança? Está aqui, Cláudio Paiva, PRTB 28. Valeu, candidato. Muito obrigado pela participação do senhor, Obrigada. na oportunidade de aí os Muito telespectadores bom. do TN1 conhecer melhor os seus projetos. Também pode entrar lá no TSE, que tem o programa Cláudio de Cláudio Pai VS no nosso, no nosso 
Instagram lá. Ah, tá, tem página tudo, do senhor. A nossa página, tenho certeza que você vai conhecer melhor o Claudio Paiva. Ok, obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Muito obrigado.